അൾട്ടിമേറ്റ് സി എസ് ടുവിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷനാണ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു പേപ്പറായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വളരെയധികം എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് മാർക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോസസ് ഡാറ്റ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം റൺ ടൈം എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻ ഡാറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് അത് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് റൺ ടൈംഡാണ് അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ആ സ്റ്റേജിനെ പറയുന്നത് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നേതാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫുൾ കോളിൽ നേതാം ഇഫ് നോ മാച്ച് ഫോൺ ഡാഷ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ സ്വിച്ച് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് നമുക്ക് ഒരു മാച്ചും ഫൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കാണ് എക്സ്പാൻഡ് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡി സി പി ഐ പി ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എം എസ് ഡി ആൻഡ് എൽ എസ് ഡി ഓ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് നമുക്ക് മോഡലിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം എസ് ഡി എം എസ് ഡി ഒന്ന് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് എൽ എസ് ഡി ഒന്ന് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അത് സിക്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കീബോർഡ് എഴുതാം ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് മൗസ് സ്കാനർ വെബ് ക്യാമറ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതിന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റർ മോണിറ്റർ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ പേര് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു മെൻഷൻ എനി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ വിച്ച് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് കമൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയസ് മാനുവൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റഡൈസ് ഇൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ഓഫ് മെമ്മറി സൈസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു കാറ് ഇൻറ്റ് വോയിഡ് ഡബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് മെമ്മറി സൈസിൻ്റെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് തൊട്ടിട്ട് വലിയ സൈസ് വരെ വരെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വോയിഡാണ് ആദ്യത്തേത് സീറോ ബൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ കാറ് വൺ ബൈറ്റ് ഇൻറ്റ് ടു ബൈറ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് വോയിഡ് കാറ് ഇൻറ്റ് ഡബിൾ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തൊരു ഗീവ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റ് എ കോമ ബി ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് എ ഇക്കൽ ടു ബി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഔട്ട് എ സ്ലാഷ് ടി ബി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസിഫിക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇക്കൽ ടു ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് യൂസ് ദൻ ചേഞ്ച് മെത്തേഡാണ് അതായത് പോസിഫിക്സ് ഫോമാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എയിലേക്ക് ബിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് ആ സെയിം ചെയ്യും അപ്പോൾ എയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഫൈവ് കൊടുക്കും ദെൻ ബി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ബി ആർ ആവും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ഒരു സ്ലാഷ് ടീറ്റുണ്ട് സ്ലാഷ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാബാണ് ഒരു ടാബ് മാറിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് കുറച്ച് സ്പേസ് ദെൻ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഐ ഒ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഐ ഒ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതിനെയാണ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ്
ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം വഴി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഈ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നെയിം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം പിക്ചർ ഷോവിംഗ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് വരയ്ക്കുക സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് വരയ്ക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് വരയ്ക്കുക ദെൻ സി പി യുവിനകത്ത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാറ്റഗറൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ലിനക്സ് ടാലി വിൻസിപ് എം എസ് വേർഡ് വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിനക്സും വിൻഡോസും ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ടാലി അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് വേർഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൽ വിൻസിപ്പ് മാത്രമാണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം അത് കംപ്രഷ് കംപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിൻസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ എനി ത്രീ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാം പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം റോംബസ് വരയ്ക്കാം ഫ്ലോ ലൈൻ വരയ്ക്കാം കണക്ടർ വരയ്ക്കാം ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടോക്കൺ നെയിം എനി ടു ടോക്കൺസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമാണ് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ടോക്കൺ ഉണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പങ്ഷേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതാം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കീവേഡ്സ് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ റൈറ്റ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ എക്സ് ബൈ വൺ നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിന് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള നാല് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എഴുതാം പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സോറി എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കേട്ടോ അത് എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നാല് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് മെത്തേഡേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ യോസ് ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി ഡി തന്നിട്ടില്ല എസ് ടി ഡി അവിടെ വേണം ഇൻറ്റു മെയിൻ മെയിൻ്റെ എം ക്യാപിറ്റലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കീ വേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ദെൻ ഇൻഡ്യ ബി സിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സി ഇൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക സീൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം സീൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ബി പിന്നെ അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല റിട്ടേൺ സീറോ നമുക്ക് എഴുതാത്തത് എറൊന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റിട്ടേൺ സീറോ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാമെന്ന് മാത്രം അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ലൂപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൂപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈ ലെ ഫോർ ഡു വൈ ക്ലാസിഫൈ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയ കവേഡ് യുവർ ഹോം കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്റ്റഡ് ടു എ പ്രിൻ്റർ ഏരിയ കവേഡ് ആണ് എത്ര ഏരിയ ആണ് അതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പാൻ ആണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ എ
വാട്ട് ഈസ് ഇ വേസ് മെൻഷൻ ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇ വേസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിന് നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് റിയൂസ് ഇൻസെൻട്രേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് അൽഗോർദം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൺവേർട്ടിങ് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതിനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബഗിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ബഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനാണ് ഡിബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് കോഡിങ് ഇതിന് അണ്ടർണ് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഡുബൈയിലാണ് ദെൻ ഫോർ പാർട്സ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ലൂപ്പിൻ്റെ നാല് പാർട്ടുകൾ നാല് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എലമെൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലെണ്ണം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ഡേഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൌട്ടർ ആൻഡ് ഗേറ്റ് വേ റൌട്ടറും ഗേറ്റ് വേയും ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം തെറ്റിക്കരുതെന്ന് റിപ്പീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എഴുതിയുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു റൌട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെയിം നെറ്റ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിനെ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് റിസോർസ് ഷെയറിങ് പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി അത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത എക്സാമുകളും നല്ല എളുപ്പമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു